திருவிழாவிற்கு வருகை புரிந்திருக்கும் உங்கள் அனைவரையும் வருக வருக என வரவேற்கின்றோம் இந்த தமிழ் இலக்கிய பேரவையானது ஏப்ரல் பதினான்காம் தேதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறாம் ஆண்டு சித்திரை திருநாள் அன்று துவங்கப்பட்டது கடந்த இருபத்தி ஏழு ஆண்டுகளாக இந்த பழவந்தாங்கல் பகுதியிலே தொடர்ந்து செயல்பட்டு கொண்டு வருகின்றது ஒவ்வொரு மாதமும் இரண்டாவது சனிக்கிழமை எங்களுடைய மாத கூட்டங்களை நடத்தி கொண்டு வருகின்றோம் அந்த மாத கூட்டங்களின் போது ஒரு சிறப்பு பேச்சாளர் வரவழைக்கப்பட்டு அவருக்கு சிறந்ததொரு தலைப்பு கொடுக்கப்பட்டு அந்த சிறப்பு சொற்பொழிவின் மூலமாக இந்த பகுதி வாழ் மக்களிடத்திலே சில அரிய கருத்துக்களை கடந்த இருபத்தி ஏழு ஆண்டுகளாக தொடர்ந்து கொண்டு போய் சேர்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் அது மட்டுமல்லாது அவ்வப்போது மாத கூட்டங்களின் வாயிலாக எங்களால் முடிந்த சமூக நலத்திட்ட உதவிகளையும் தொடர்ந்து செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் சித்திரை திருநாள் முதல் நாள் அன்று எங்களுடைய தமிழ் இலக்கிய பேரவையின் ஆண்டு விழாவை இங்கு சிறப்பாக நடத்தி கொண்டு வருகின்றோம் இந்த ஆண்டு விழாவின் போது தமிழ் கலை சார்ந்த இலக்கியம் சார்ந்த நிகழ்ச்சிகளை தொடர்ந்து இங்கே அரங்கேற்றி கொண்டிருக்கின்றோம் இப்பொழுது இந்த ஆண்டு விழா இங்கே துவங்க உள்ளது நிகழ்ச்சியில் முதலாவதாக தமிழ் தாய் வாழ்த்து பாடுவதற்கு யூடியூப் சேனல் ஆரம்பித்து இருநூறு வீடியோக்கு மேலே வெளியிட்டிருக்கக்கூடிய எங்களுடைய தமிழ் இலக்கிய பேரவையின் உறுப்பினர் ராஜா அவர்களின் மகளான மகனான திரு ஹேம்நாத் அவர்களை அன்போடு மேடை கிடைக்கின்றோம் இப்பொழுது தமிழ் தாய் வாழ்த்து இப்பொழுது முறையாக வரவேற்புரை வழங்க எங்களுடைய தமிழ் இலக்கிய பேரவையின் உறுப்பினர் திரு விக்ரம் அவர்களை அன்போடு மேடை கிடைக்கின்றோம் அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம் தமிழ் புத்தாண்டின் இனிய வணக்கங்கள் தமிழ் இலக்கிய பேரவையில் இருபத்தி ஏழாம் ஆண்டு நடந்து கொண்டிருக்கிறது இதனை தலைமையேற்று நடத்த திரு தலைமை உரையாற்ற திரு சுந்தராஜன் சார் அவர்களையும் வருக வருக என வரவேற்கிறோம் வரக்கழிந்தர் திரு கு முத்துக்கண்ணன் அவர்களையும் மற்றும் ஊர் பொதுமக்களையும் விழாவின் சிறப்பு அழைப்பாளர்களும் மற்றும் சிறப்பு பட்டிமன்ற பேச்சாளர் நடுவர் மற்றும் சீரி சம்பத்த ஐயா அவர்களையும் அவர்களை சார்ந்த குழுக்களையும் வருக வருக என வரவேற்கிறோம் மேலும் பழுவந்தாங்கள் ஊர் பொதுமக்கள் அனைவரையும் வருக வருக என வரவேற்கின்றோம் தமிழ் இலக்கிய பேரவையின் உறுப்பினர்களையும் வருக வருக என வரவேற்கிறோம் நன்றி வணக்கம் நன்றி திரு விக்ரம் அவர்களே அடுத்தபடியாக இந்த ஆண்டு விழாவினை தலைமை ஏற்று நடத்தி கொண்டிருக்கும் ஐயா திரு சுந்தர்ராஜன் அவர்களை தலைமை உரை வழங்குமாறு அன்போடு மேடை கழிக்கின்றோம்
நல்லதொரு தலைமை உரையை வழங்கிய ஐயா திரு சுந்தரராஜன் அவர்களுக்கு எங்களுடைய நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் இப்பொழுது இந்த ஆண்டு விழாவின் முதல் சிறப்பு நிகழ்ச்சி ஒவ்வொரு ஆண்டும் இங்கே தமிழ் கலை சார்ந்த நிகழ்ச்சிகளை அரங்கேற்றிக் கொண்டு வருகின்றோம் சென்னை லயலா கல்லூரியின் பேராசிரியர் முனைவர் திரு காளீஸ்வரன் அவர்களின் மாற்று ஊடக மையம் சார்பாக இங்கே இப்பொழுது கலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாக ஆரம்பமாக உள்ளது இது உங்கள் முன்னாள் கலை நிகழ்ச்சி ஒவ்வொரு வருடமும் தப்பாட்டம் உயிராட்டம் கரகாட்டம் பல்வேறு கலைகளை நம்முடைய தோழர்களுக்கு விருந்தாக படைத்திருக்கிறோம் இப்பொழுது அந்த வகையிலே தான் அற்புதமான ஒரு வழக்க பாடலோடு நம்மளது நிகழ்வு அனைவருக்குமே தமிழ் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்களை நம்முடைய கலைஞர்கள் சார்பாக எல்லாருக்கும் தெரிவித்துக் கொள்ளலாம் ஜோரா ஒரு முறை அந்த கலைஞர்களை கை தட்டிக்கலாம் இவங்க வந்து பாரம்பரிய கலைஞர்கள் அல்ல கல்லூரியில் படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் இந்த கலைகளை கற்றுக்கொண்டு இந்த கலைகள் மூலமாகத்தான் இவங்களுடைய கல்லூரி படிப்பையும் படித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆமா ஜோரா ஒரு முறை அற்புதமான நம்முடைய தமிழ் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்களையும் கலைஞர்கள் சார்பாக வந்தோரை வரவேற்பது நம்மளுடைய தமிழுடைய பண்பாடு ஒரு வணக்க பாடலோடு நம்மளது நிகழ்வை தொடங்குகிறோம் வணக்க பாடல் அற்புதி சபையோர்களே போகுது
வந்து பெண்களுக்கான ஒரு தற்காப்பு கலைன்னு சொல்லலாம் தற்காப்பு கலை இந்த வீர கலையை கத்துக்கிட்டா இது வந்து போர்ட்ஸ் கோட்டாவில் இருக்குது மூலமாக எங்களது சிலம்பம் புதுமை பெண்ணின் ரெட்டை சீலப்போம் இது தமிழ் பேரவை கண்ட சிக்க பெண்ணின் சிலம்பம் 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 எதுக்கு எது நட்டு வச்சிருப்பாங்க அந்த பால் புடிக்கிற நேரத்துல 
வரும் சந்ததிக்கு விவசாயத்தை பத்தி சொல்லணும் அமைந்திருக்கும் அறிவியல் உடல் குளிர்ச்சியாகும் கை தட்டிக்கலாம் கூர்மை ஒரே ஒரு அற்புதமான கலை எது என்றால் எது மருதாணி மட்டும்தான் உன்னுடைய சிந்தனை கவனம் திருப்பாம இருக்குதுன்னா அது மருதாணி மட்டும்தான் மருதாணி உன்னுடைய விரல அழகப்படுத்தினாலும் சரி என்னுடைய விரல்ல வரக்கூடிய அந்த அதுக்கு முன்னாடி சொல்லுவாங்க எலும்பு சமையல் சொல்லி வச்சிருப்பாங்க தெரியுங்களா அந்த வழி வந்தா யாருமே தாங்க முடியாது எலும்பு சமையல் வச்சாலும் தாங்க முடியாது ஆனா அதை தடுக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு சக்தி எதுன்னா மருதாணிக்கு மட்டும் தானே மருதாணிக்கு அது மட்டும் இல்லைன்னா நம்ம வீட்டுல எல்லாம் இப்பெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா மரம் செடி எல்லாம் வச்சிருக்காங்கல்ல நம்ம வீட்டுல துளசி செடி வைக்கிறாங்க அந்த துளசி செடி வைக்கிறதுனால என்ன பலன் என்ன யூஸ் சொல்லுங்க யாரும் ஒருத்த சொல்லுங்க வீட்டுக்கு நல்லது நடக்கும் நல்லது நடக்கும் அது சாமி கும்பிட்டாவே நடக்கும் ஆனா அதுல வைக்கக்கூடிய அறிவியல் சிந்தனையான ஒரு செயல் இருக்கு அந்த துளசி செடி வைக்கிறதுனால எது நம்மளுக்கு பலன் யாரா ஒரு சொல்லுங்க தம்பி வந்து மருத்துவ கூடதான் சொல்றாரு வேற யாரா சொல்ல முடியுமா தம்பி வரி கட்டுறா சொல்றாரு பாருங்க பெண்கள்ாங்க <laughs> 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 வயிற்றுல <laughs> 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 கலைஞர்கள் <laughs> 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 சொல்லூரம் கேளுங்களே இருபத்தி ஏழாம் ஆண்டு தானே இது தமிழ் இலக்கிய பேரவை தானே தனதானே 
பொய்யால மானகில வட்டங்க ஒரு வயில சொல்லுற தெலுங்கலே நம் நாட்டு ஐயா நம் நாட்டு நெல் வகைகள் நூத்தி எட்டு இப்போ இருப்பதோ வெறும் எட்டு நம்மோட விவசாயம் பாதுகாக்க ஐயா கையில் எடுத்தோ வண்ண துணிய தந்தா தனதானா தந்தா தனதானா தந்தா தனதானா தந்தா தனதானா தமிழரோட முதுகெலும்பு விவசாயம் அழகு செய்தார்கள் 